好像有一些啊，还有在治疗，对不对？接受治疗，对。那那你们接受治疗的时候，有没有什么呃呃，就是副作用，然后影响到你的这个进食的这个意愿？有吗？不敢讲，好，不敢讲。好吧，那我就就那我就开始哦。那都吃的很好，请举手好了，我就不要给吃不好的。都吃很好的，举手。啊，怎么对啊？啊，其实都都都吃不好这样子，然后身体，所以你有改善。对，我看你今天好像有比较，对，好一点。比较胖一点是吗？哦，对，好像没有瘦。哦，因为因为他是呃这个这个学呃这个病友，他是呃呃三月份的时候有来，三月今年今年的时候有来参加过我们的关系营这样。好，你们有没有这个疑问？就是呢，他吃的太营养了，会。呃，会影响到，就是会养到那个癌细胞，会哈，到现在还是有，他没有去，没有去理清过，对，所以就继续吃的不好这样，好，然后好，那那这一章的话，最主要就是要讲说营养的重要性在哪边的话，第一个就是，呃，如果营营养的呃，这没有讲义哈，如果看不到就往前做，因为我觉得你们做的有一点远。营养的值跟量，值的意思就是说，第一个量，呃，就是你的饮食有没有均衡的意思。啊，食物本身的品质好不好？比如说，就是要选新鲜的食物，不要是加工的食物。好，然后那量的话，就是你的分量够不够？因为这关系到热量，总热量够不够？然后蛋白质够不够？如果这个不好的时候呢，会饿死到癌细胞。没有错，可能让它的活性会降低，可是连同正身体一些就是正常的细胞也会被影响。那当正常的细胞被影响的时候，它呢活性没有那么好的时候呢，那你的抵抗力就没这么好。好，然后再来的话呢，就是因为呃治疗的期间会呃会有一些副作用，所以会影响到进食量。对，那这个进食量影响被影响了之后呢，就会。呃，让我们容易呃热量摄取的不够，蛋白质可能也摄取不够，那这个就会让我们体重减轻。那这些的因素，刚刚下面讲的这两个，就是会让我们呃很难，就是说度过这个治疗的期间。所以营养很重要。这一张只是要让你们知道说，你不要去想说，如果你好、哦、得了癌症之后啊，你身上有恶性的肿瘤，然后呢你就要少吃一点，这样你可能对还没有使到啊。肿瘤细胞之前自己就先倒下去了，好，好，所以这个是要强调的营养重要性。然后再来，这一张是要让你们看不到，就是这个只是要建立起，呃，因为就是一个观念，为什么营养这么重要？左边是一个细胞，右边是一个器官，器官大家都知道嘛，我们身体的话有心脏、有肾，对，然后有肠子，这个叫器官，这些东西叫器官。那组成这个器官最小的单位是什么？是细胞。对，对，是呃这一边的这个细胞。对啊，呃，所以呢，我们吃就是呢，我们吃就是要为了让这个细胞呢获得营养素。因为你知道吗？为什么我们会掉头发？掉了会再长长出来。其实我们头发也是细胞。对，那它能长出来的话，啊、掉的话可能就是它已经。可能比如说营养不够，或者是说它时间到所以掉下来。可是它要长长出来的时候，它一定要有蛋白质，还有一些营养素，它才有办法长出那个头发。对，好，那这个就是要让你们知道说啊，其实我们吃不是只是为了吃饱而已。对，这很重要，就是不是为了只是吃饱而已。最重要、最重要、更重要的是，我们要从吃里面呢获得营养素。营养素有哪些？就是会有蛋白质，应该会有。好，然后糖类也听过吧？脂质也听过吧？维生素、矿物质、水，好，还有膳食纤维、植化物、植物化合物。比如什么是植物化合物？比如说类胡萝卜、新花素这些东西。有人有在保补充保证保健食品的话，应该都听过这些东西。好，保健食品这句话听过吧？哈，我现在不是要讲这个。对，然后。那这些都是营养素，都是我们身体需要的。对，那我们所以，我们是要从，我们重点是要从饮食里面获得这些东西，不是只是味觉得好，不饿就好了。所以
那个品质，其实不管有没有呃生病啊，其实就算是健康的成人，其实营养食物的选择跟搭配反而就很重要了。对，因为我们我刚刚有讲，不是为了吃饱，是因为要让细胞得到营养。对啊，好，下一个，谢谢。那这个的话，只是要让你们看一下，说，呃，你们在治疗期间，甚至后面追踪的时候啊。医院的医生啊，都或者是护理师，一定会跟你们讲说怎么样，要定期的量体重，对不对？而且最好每一个礼拜，最好是每天都有量体重啊。为什么？量体重其实目的的话，是因为如果特别是在治疗期间的时候啊，那个呃量体重的话，是要监测我们自己的体重有没有在逐渐的下降。对，那特别的话呢，是那个瘦肉，我们身体的这个肌肉。对我们的肌肉量呢，好、哦、不要减少，因为肌肉量减少的话，其实会影响到我们的治疗，对我们治疗期间的体体能。好，那这个的话应该不用算啦，这个应该不用算，反正重点就是要量体重，密切的量体重。它、啊、就算你变成追踪期，稳定追踪之后呢，也最好呢一个礼拜，比如说两个一两次的体重这样。好，谢谢。然后。呃，癌症病人啊，常见的营养问题的话是什么？比如说，哎，蛋白质，哎，有没有人？我先问一下，有没有人因为本来是吃荤的，结果呢，知道自己的那个身上有肿瘤细胞之后呢，就改成吃素的？哦，有一个，才一个吗？应该不止。好，那没关系。那重点我要讲的是说，如果呃，不，就是说，呃。呃，吃素吃荤的重点是怎么样？因为呢，我们其实吃素吃荤，如果心理上的话，也是希望说让这个疾病能恢复嘛。对，我们的健康应该说健康状况能改善能恢复这样。对，好，这是心理上，就是这是重点。那心态上的重点，那所以呢，如果以这个重点来讲的话，吃素吃荤不是那么那，不要不要执着在吃素或吃荤。应该是要把焦点放在说你的饮食均不均衡，对你的营养够不够，然后蛋白质的量够不够，这样。好，那呃，在癌症的病人啊的这个这一份这个资料来源是那个就是呃癌症关怀基金会里面的一个资料，然后我把它弄下来，因为他们里面服务的也是癌症的病人，对，然后他们做了一个统计的资料，就是统计他们所接触癌症的的病人。发现说他们在他们身上平常有这些问题，那比如说蛋白质的部分，蛋白质的部分的话呢，呃，就是为什么会容易呃不不够，是因为有些人他可能就想说，哎、欸，我我得了癌症之后呢，我不要吃荤的，吃肉好像比较不好。好，这个我不讲啊，呃，这个就是说这边的话，我我不去讲，我不去探讨这个，我要讲的是说，你就算是吃肉或者是。吃素的人吃豆腐或吃蛋，蛋奶素的这一种呢，蛋白质的量一定一定要够。就是说，如果你今天不吃荤的肉啊，加禽加素，就是加禽加素以及海鲜、豆腐、蛋这些哈、哦，就是说刚刚说那些荤的，如果你不吃，你要改成吃鸡蛋、吃豆腐的话，或喝牛奶的话，也可以，但是量一定要够。量一定要够，等于是说你就是吃素的人，用这个蛋呃，用这个鸡蛋或者是豆腐或者是奶这种的提供蛋白质的食物来当成是你蛋白质的来源，所以这个部分的话一定要够。对，啊，等一下后面再进一步讲。然后再来的话呢，呃，就是呃不正错误的观念，不正确的观念，然后造成饮食不均衡，然后就失衡的这样。什么叫错误的观念？譬如说，哎，蔬菜水果最好，哎哎阿。呃，就是呃，有蛋白质的这个鱼肉啊，或者是说鸡蛋、豆腐啊，这个的话有没有都无所谓，不行。对，因为蛋白质一定有它的重要性在。对，所以如果说你呃，就大量的吃的蔬菜水果，可是饭可能也吃的不太够，然后能够这种蛋白质的食物也吃的不太够，这样子饮食也是不均衡，其实这样子对自己也没帮助。然后，好，油脂摄取过高应该比较不会有这样的问题的。好。啊，不要！最后面第四点说吃太吃下太多好的食物，这个是说，看有一些人的话，可能比如说有的，比如说举例啊，坚果很好，就不断的去吃坚果，对，好，或者是说呃保健食品
正餐、三餐基本功基本面的话没顾好呢，没顾好啊，或者是吃不是。呃，因为食欲被因为治疗被影响了，然后呃没有去改善，然后而透过呃一些保健食品来补充，这个都对。看看这些，那治疗的副作用的话，呃，治疗的方式有很多种嘛，比如说化疗、放疗还有手术，那这些的话都会有各种的副作用，每一个人身上的副作用都不一样。那常见的话就是恶心、呕吐啊、腹痛、腹胀、腹泻，就是这些。对，然后还有白血球减少跟食欲不振这样，有吗？应该初期应该会有哈、哦。好，下一张。那营养的重要性是怎么是呃为什么这么重要？就是特别是这个治疗的期间啊，为什么这么重要？其实最终就是说要呃减轻治疗的副作用嘛。好、哦，那减轻怎么样减轻副治疗的副作用？就是说呃。呃，营养的部分的话，可以补呃补给身体的能量。那什么食物可以补给身体的能量？比如说糖类，什么是糖类？等下会讲。糖类跟维生素 B 群这些东这些营养素，它可以提供身体能量。嘿，比如说欧拉啦、虚弱啊，对，嘿，那那你可能就要 B 群，然后糖类这种东西，然后促进细胞修复新生。就白话一点讲，就是呃。肿瘤细胞被杀掉的同时呢，也会伤到好的细胞。好的细胞要修复新生的时候呢，新生或者是修复的时候呢，就需要蛋白质。对，好，好，然后增强身体的免疫力。那这个跟维生素还有比如说蛋白质的话都会有关系。所以这样的整个看完话，就是看到这一张，你们就会知道说为什么均衡饮食，它其实不是口号，它是真的很重要。只有均衡饮食的时候呢，你才有那个体能去度过呃你的治疗期。那怎么样获得足够的、足够的这个营养？第一个的话，就是依照每一个人的需求，从饮食中摄取足够的热量跟蛋白质。这个这句话懂吗？对，比如说这在座的呃病友呢，有一些是个子比较矮，对，然后呢有一些个子比较小，然后呢有些那的话个子比较高，然后有男生跟女生。每一个人的，你们在医院的时候有没有跟营养师接触过？啊，有吗？有吧，因为我听到有的居多。好，那营养师的话，是不是就会帮你们算，就会问你们的身高体重，对不对？就问你的身高体重，然后依你的身高、体重还有你的活动量花去算你的热量需要。好，跟你他会告诉你说，每天要吃几两的肉，应该有了哈。对，好。所以呢，怎么样获得足够的营养，就是。呃，依照每一个人的哦，今天我你你，因为病友之间会交流嘛，他吃的量跟你吃的量不尽相同哦。对，每一个人状况不一样，所以呢还是要个别化。那你要依你自己的呃这个就是身高、体重、体格，还有你的活动量的话，去决定你的热量需要。对，好，然后再来的话呢，六大类每一餐除了热量、蛋白质要够之外呢，餐餐都要有六大类食物，尽量每一餐都要六大类食物。那应该是说，其实五大类啊，只是我会去把它讲成六大类，因为金字塔是六大类嘛。因为牛奶不会是在中午跟午餐，一般牛奶、午餐跟晚餐比较不会喝牛奶。对啊，所以呢，五大类食物基本上，如果你饮食均衡的话，就可以拿，就可以就可以达到。比如说，呃，我们吃一个便当好了，我们便当里面的话会有什么？会有会会有饭，对不对？然后有可能会有面，对不对？然后会有青菜，对不对？然后青菜会用油炒。是就三样的，因为米饭嘛，油蔬菜就讲了嘛。好，然后会有蛋豆鱼肉，这个的话就是有一大类是就四种。哎、欸，啊，还有一个是什么？饭后会吃水果，是就五种的。所以牛奶会在早上。对，所以如果你的午餐，其实简单的说就是，如果你的三餐你都有饮食均衡的话呢，那其实基本上你一天就有六大类食物了。对，所以每一餐呢都要六大类食物，而且食物的种类越多越好。那、啊、为什么食物的种类越多越好？我们刚第一个讲的是怎么样获得足够的热量嘛？第刚刚先讲的是第一点，就是热量要够，好，然后他会跟你讲说啊，你换本来讲规划，啊材料啊讲没晒，啊啊最多是刚刚讲规划规分，对，啊嘛是刚刚讲规律嘛，对不对？那个就是你的热量。如果你们营养师在医院的时候，营养师有跟你们讲到说，刚刚念到这些东西的话，你要吃几份的话，其实这个东西就是用热量去转化
分配来的。所以你如果能吃到它给你的分量的话，其实那个热量你就能满足到你一天所需要的热量的。好，那均衡饮食讲完之后，再来就是讲为什么要多多样化一点。为什么讲的这样是卖农够点干家，不要都只是自己喜欢吃的。好，我都会这样子跟，就是跟民民民众讲，这样比喻，蔬菜跟水果啊，还有蛋豆鱼鱼肉，好，每一种食物呢，就是每一种食物呢，它的营养价值都不尽相同。所以呢，你当你的食物越多元化的时候呢，然后烹调不要过度，对的时候呢，越烹调过度营养就会流失越多嘛。对，第一个就是你食材要多元化、多样化，哈。然后第二个就是你食材多样化之后呢，你的烹调上你要留意，就是不要太过度烹调，比如说然后不断的炒，菜炒很久，然后呢煮汤的时候煮的烂，很很煮到很熟烂的这样，对。好，因为空调过度的时候，其实营养就会流失了。那比如说青菜的话，就烫一下，还清清脆脆这样子，营养就会比较多一点。对，然后呢，肉的部分，鱼的部分就清蒸或稍微水煮一下，熟了就好了。对啊，如果用炸的或者是那种烤很久，那个都不是很好。对啊，还有一点就是多样化之外呢，要就是要选择新鲜的食物。对，好，那我们讲它为什么要多样化？蔬菜、水果、蛋豆鱼肉种类都不尽相同，然后营养价值不尽相同。那我会这样子比喻，就是比如说蔬菜、水果为什么这么多颜色？对，因为它的呃基因可能就,就像我们人种，我们人种如果基因不一样，外外貌就不一样嘛。那蔬菜、水果也是这样子的意思，它呢营养价值就是它的营养成分，它基因营养成分不一样，所以呢它的营养价值就不一样。所以当你什么都吃的时候，不要挑食的时候呢，尽量就每一种类你都要吃，那这样你获得到的营养素的话就会比较多。因为我们不会知道我们身体缺什么，除非已经有症状出来了，比如说口角炎啊，或者是怎么样，伤口都不会好啊，那种对。后来我们其实不会知道我们自己缺什么，所以你一定要多样化。对，按这个呃，就是说，你如果从新鲜的食物里面又多样化的话呢，你我们等于是从中呢可以获得到天然的，就是天然的维生素、矿物质。现在不是有那个综合维他命吗？综合维他命的成分是什么？就是。呃，维生素、矿物质嘛，对啊，基本上是这个嘛。那有一些的话，可能会再加植物花物，就是什么类胡萝卜素啊、花青素这些东西。对，那那其实我们吃那些瓶瓶罐罐东西，就是要补充维生素、矿物质，对，还有类，还有植物花物这些。那这些东西的话，都应该要从天然的饮食物里面获得，反正这些天然食物里面都有的。最后一点是讲说啊，呃，我们主张的是要以新鲜的东西为主，好，不要颠倒了，就是不要说哎、欸、那个哎、欸、吃不下，吃不掉要想办法解决，等下后面会跟你们讲怎么解决，对，然后吃不下的话要想办法解决，对，然后如果真的真的没有办法的话，才去补充那个三叶的配方，或者是说呃什么综合维他命这种保健食品，对，不要颠倒了。然后这个的话呢，是要让你们看说，到底是要吃多少？嗯，这个有概念吗？男生的话，男性的话啦，如果是个子比较高的话，一餐大概是一碗。呃，如果说是治疗期间的话，大概可能要到一碗半的饭。哎，啊，如果说没有的话，那工作就是非治疗，就是已经治疗结束了，然后工作量也活动量也不是很大的话，大概一碗饭就好了。对，然后女性的部分的话，大概是个子高一点的话八分碗嘛，那、啊、个子小一点的话大概六十分碗这样。嘿，那这个是全骨根之类的部分，因为我们刚刚好，我们把我们现在想哦，想想一下那个饮食金字塔，不黄贵哦。嘿，饮食金字塔最底层是不是全骨根之类？再来的话是不是蔬菜水果是不是就三样了？再来的话第三层的话是鸡蛋豆腐鱼蛋豆鱼肉类，所以这样是一样。再上一层的话是什么？呃，奶类是不一样，在最顶端那个尖尖的那个地方，那个是油脂类。对，好，那我们把这个饮饮食金字塔这六大类的食物呢拉出来看，我们刚有讲说你的全骨根茎类的量一天大概是多少一一餐啊？刚刚讲的是一餐大概是多少量？好，然后呢，蛋豆鱼肉类的话呢，大概是多少
半个手，哎、欸，一个手掌，一餐女性大概是一个手掌。啊，如果说你是治疗期间的话，治疗期间的话大概是一个半个手掌。对，按、啊、摩男性的话，治疗期间的话大概是两个手掌这样。对，好，然后那。我是讲治疗期间哈，治疗期间的话，女性的话大概要一个半个手掌，一餐我现在讲的都是一餐，不是一天，好，一个半手掌的肉，一个半手掌的肉，啊，去掉骨头，对，它、啊、厚度差不多是手掌的厚度这样，那男性的话大概是两个手掌，对，好，那蔬菜蔬菜的话是怎么吃都可以啊，对，啊，然后油脂的话又要要用好油，不要用去用那个猪油脂，猪油或鸡油这种动物性的油，它、啊、只要是植物性的都可以。对，植物性的油脂的话都可以哦，哦但是有两个是植物性的比较不好，就不要去选择那种植物油，对，是那个椰子油跟那个棕榈油，这种虽然是植物性，可是它不是好油，对，所以不要去，因为前阵子不是有很多人在吃椰子油嘛，对，所以不要去选择椰子油跟棕榈油，就是其他的植物性的，比如说橄榄油、苦茶油、葵花籽油，或者是大豆油，这个都可以吃，对啊，只要是动物性的。痴呆哦，反正老人痴呆那个里面的一个他，他他一他们在讲，就是说那个媒体在讲的是说，他里面的一个成分可以他防老人痴呆嘛。可是他他那个成分可能防老人痴呆，第一个还没有证实，第二个是椰子油的它的饱和脂肪酸会比较多，那饱和脂肪酸其实那个会影响到我们的心血管。然后这只稍微提一下就好了。那就那这个几大类的食物的话，都都讲过了嘛。分量这样子的话就有概念了。那有概念了之后啊，我现在进一步要讲的就是说，好，我们刚刚有讲，好，分量要够，所以热量才能达到。然后再来的话呢，种类要多变化。全骨根茎类的话，你今天除了吃饭的话，你可以可以选择什么？可以选择面面粉做的东西嘛，面条。哦，或者是说那个面条啊，或者是说对水饺皮、面皮，好、哦，或者是说像呃地瓜啊、山药啊、马铃薯啊，哈、哦，呃莲子啊、玉米啊、绿豆、红豆、绿豆、红豆跟黄豆不一样哦。黄豆做豆腐，为什么吃素的人吃豆腐？是因为豆腐里面有蛋白质，所以吃素的人拿豆腐的制豆制品、黄豆制品来补充蛋白质。红豆、红豆没哎，红豆、绿豆没有办法补充蛋白质哦。好、哦，它是属于淀粉类，所以呢，全谷根茎类的食物呢，我刚刚念到的这些的话，都是算全谷跟饭一样的东西。所以你今天吃饭吃面的时候，你就就可以改成吃面。对，要、啊、吃面的时候，如果正餐吃的比较不够的时候，可以拿什么？就是正餐的时候饭如果吃比较不够的时候，比如说你可以吃一点绿豆汤、红豆汤、什么地瓜汤之类的，对，好、哦、来补充你的热量。对，那早餐的话呢，当然你不会没有吃饭的时候，你就可以吃馒头、吃包子这些东西，或者是吃燕麦，好、哦、来增加，哎，来来当成你的主食，全部分之内的一个来源这样。好，然后呢，有了饭，我们现在想，我们现在就是讲说，一个便当里面要有均衡饮食嘛，有饭、有菜、有鱼、有肉，然后菜会有油去炒饭或吃水果。那吃面的时候呢，也是一样。今天如果你把饭换成面条的时候呢？那个你一样煮面的时候，你要怎么样？你要摊一摊烫青菜，好，或者是说你就是把几样蔬菜呢，好，香菇啊，或者是说什么呃呃呃呃萝卜丝、洋葱啊什么的，好，全部都加在你的面里面煮，对，然后呢，别忘了煮的时候呢，加一点肉丝或者是蛋，这种有蛋白质的东西，吃这样子就均衡了，对，阿饭后再吃一个水果。了解哈，所以其实均衡饮食，只要你有概念之后啊，什么是均衡饮食？认识它了之后，就是呃，金金字塔，你的饮食里面如果餐餐都有出现金字塔这样子的饮食的话呢，再来就是食物的变化而已。这样子你要做到均衡饮食，其实就不难了，其实很简单。对。然后这个就是我刚刚讲的金字塔，然后旁边那个圆圈圈里面呢、啊。那个是在讲说，下面最底层的话是全谷根茎类嘛，对吗？有米饭啊，有面条，然后面粉做的面包、饼干，这些都是。对，好，那这些东西呢，全谷根茎类的话，它提供最主要的是那个圆圈圈里面有蛋白质跟糖类，可是它蛋白质是只有一点点而已。
它呢最主要是提供糖类。那、啊、糖类是什么？就让你们知道一下，就是糖类这种营养素，它在我们身体里面会转换成葡萄糖。对，那葡萄糖就好像呃这样子比喻，就是说汽车要跑要加油，对不对？它才会跑，没油就不会跑。好，那我们身体就把它想成是一部汽车。对，那你。车呃，你的活动量就好像你车子要跑几公里，你跑三公里的时候跟跑十公里的时候加的油是不一样的。意思就是说，你身体做的工，你的活动量出重的跟轻度的，你的吃的饭的量就不一样。对，嘿，好、哦，所以呢，呃，刚刚才会讲到说那个饭的话是吃多少，你只有帮工作，就是你的，嗯，比如说有在运动，工作都要搬重的这种，或者是长距要站走来走去。这种你饭才需要多吃，饭刚好就好了。对，好，好，然后在维生素、矿物质、蔬菜水果最主要就是维生素、矿物质，还有就是膳食纤维。好，好，那维生素、矿物质就好像是维生素 C 呀、啊，好，然后然后矿物质呃，维生素 C、维生素 A、维生素 E， 这个都代表苹果，这个叫做维生素。对，那、啊、这个我们身体都需要。那、啊、这个讲起来复杂，你们也都不知道。对，只是讲出就是大。原则就好了。那矿物质的话，比如说钙，好，或者是说维生素，钙或者是说呃呃钾，好，或者是说呃我们身体需要的镁镁，这些微量营养素叫做矿物质。那这个在蔬菜水果里面就有了。所以，所以为什么吃蔬菜水果这么重要？然后再来，蛋白质的部分的话，吃鸡蛋、吃豆腐、吃鱼这些东西，加紧加速这些东西是为了要获得。为了要获得蛋白质哦，对，好啊，为什么在医生医医院，就是说你们医生哎，营养师医院营养师会跟你们讲说啊，你吃把鸡刚才讲归你，为什么他跟你讲说肉一天要吃几两？啊，对我这边的话就是要再再补充一下，我刚刚有先讲均呃热量足够一定是最重要的，因为如果你米饭那些吃不太够，然后拼命的吃蔬菜或水果而已哦，你米饭或者油脂也都不加，这样子如果总总热量。就是整个整天下来饮食的种类量不太够的时候，你吃很多肉那个帮助也不大。对，为什么？因为如果你种类量不太够的时候啊。